Olá, é. muito boa noite. <risos> Tivemos um pequeno probleminha. <risos> Espero que todos estejam nos ouvindo. É, queria agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje à noite. Bem-vindos ao canal do Espiritualidade Cotidiana. Hoje nós estamos tratando de um tema muito bacana, que é quem somos, para onde vamos, em busca do significado da vida. Esse é um tema de base para qualquer estudo ou para qualquer conversa no campo da espiritualidade. E a gente está muito contente em poder fazer esse que é o nosso segundo hangout, então, ao vivo, pelo YouTube, então, com todos vocês. É, para quem está chegando agora, nós tivemos um, alguns probleminhas técnicos de som. É, eu espero que todos estejam nos ouvindo agora, que esteja tudo bem. É, queria apresentar, então, os participantes que estão aqui com a gente hoje à noite. Nós estamos com Luiz Calil Bonturinha Tunes, estamos com Mário Sérgio Antunes, Maximiliano Bortolom, Roberto C.P. Júnior e eu sou a Caroline Dershner. Todos nós somos estudiosos da obra Na Luz da Verdade, Mensagem do Graal, de Abdruxin, uma obra espiritualista que trata de assuntos que vão desde a origem do ser humano até passando pelos conhecimentos acerca do universo, também é, sobre a vida cotidiana do ser humano e a respeito das leis da criação, leis universais que regem todas as coisas. Espero que vocês aproveitem bastante essa noite aqui com a gente. É, queria convidar vocês já para fazerem perguntas e comentários quando vocês quiserem, fiquem à vontade para participar conosco. É muito bom essa interação e esse espaço de troca em que a gente também se sente conectado e, e não apenas conversando entre nós. Então, eu vou começar agora é, já chamando aqui é, o Mário Sérgio Antunes, que geralmente tem, tem começado as nossas conversas. Então, é, Mário Sérgio Antunes, queria te dar boa noite e perguntar para você nesse tema, né? Quem somos? Para onde vamos? Como começar esse tema? Né? Já são duas perguntas. Qual dessas perguntas faz mais sentido a gente perguntar primeiro? Ou qual dessas a gente é, pode parar para pensar um pouquinho? Uma leva a outra? Eu queria saber um pouquinho a sua opinião, Mário Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir, discutir e falar um pouquinho a respeito desse assunto, do para onde vamos e quem somos, né, em busca do significado da vida. Bom, eu imagino que todo mundo que está nos ouvindo ou que nos ouvirá depois no, no playback, né, algum interesse a respeito desse assunto deve ter. Né, ou não tem nada para fazer, resolveu escutar o nosso, nosso vídeo aqui. <risos> Mas, em princípio, eu entendo que tem alguma dúvida, eu gostaria de ter alguma visão a respeito disso. Né? É, bom, a, a questão principal, que eu acho que todo mundo se pergunta, né, é, bom, e aí, nós somos apenas corpo, mente, e, ou temos algo mais, temos alma, espírito, como muitas religiões falam, né? e levando a coisa assim, fazendo uma, 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 uma tratativa analítica, aí, tentando colocar mais perguntas do que talvez respostas, Uh, se a gente imaginasse, bom, nós somos apenas corpo, né? ou seja, é aquela visão ateísta, né? dizendo, olha, para mim não existe nada além de um corpo. Bom, se não existe só um corpo, então a, a existência não tem sentido propriamente, porque eu vou morrer e aquilo tudo vai acabar. Uh, mas, numa visão dessa, é, o que, que acontece efetivamente? O mundo está aí, né? a gente nasce, morre, Nessa visão, então, a gente é o quê? Uma, uma coisa coletiva? É o desenvolvimento é, biológico coletivo né, que vai se aperfeiçoando? Tudo que eu fiz, eu gero geneticamente falando, segue adiante? É uma visão um pouco, ao, ao meu ver, um pouco simplista, né? Ela talvez não responda a grandes perguntas. E onde encaixar nessa visão o nosso íntimo, aquele eu interior, a nossa consciência? Né? Ela teria algum espaço nessa, nessa ideia só de um corpo? Uh, me parece que não. Mesmo se fosse uma coisa coletiva do ponto de vista biológico, ainda fica a pergunta, e quem comanda tudo isso? Né? Ou seja, a gente sempre chega a uma pergunta terminal, que aí a gente acaba não tendo resposta ou tem que extrapolar para algo a mais. Então, mesmo uma visão completamente de falar é só biológico, é só corpo, eu entendo, é, aqui na minha análise simples assim, de leigo, não sou filósofo, nem coisa nenhuma, né? eu entendo que a gente chegaria numa parede aí, 
em algum lugar. Bom, não sendo essa, essa a melhor alternativa, que ao meu ver também é um pouco é, simplista e, e covarde, na verdade, de encarar o mundo, bom, então não somos só corpo, tem algo mais que sobrevive à morte. Né? É, mas o, que, que, o que, que é isso daí? Eu, quando nos meus tempos ainda de católico, né, dada a minha criação familiar, a gente eh, imagina que morre e vai para o céu. Mas o que, que vai para o céu? Né? É um corpo? É uma, só uma, uma, uma mente, uma consciência? Uma coisa sem forma? Né? Alguns até acreditam nisso. E até o fantasminha, quando se desenha o fantasma, é, uma coisa, é um nada com um, um lençol em cima. Né? Ou seja, não tem forma aquilo ali. É, será que esse é o melhor caminho? Não me parece que seja um caminho lá muito esperto, muito inteligente. Bom, se, se não é esse o caminho de uma coisa sem forma, então tem forma. Se tem forma, por que não a forma humana? Não precisaria ter uma forma de um cubo, não faria muito sentido. Tem que ter uma forma humana, então. Então, essa coisa tem que ter um nome, né? Aí se vem a, a, o nome de alma, mas será que a alma é realmente o nosso interior ou há algo mais? Que aí vem a palavra espírito, que vem em seguida. Né? Então, você começa a falar, ah, legal, então... Se existe alguma coisa além da morte, isso deve ter um propósito. Afinal de contas, não tem sentido isso tudo ser assim, não tem, não tem propósito. Essa alma espírita, se já existe, ou se vai deixar esse corpo, ela já existia antes de nascermos? É uma pergunta que se coloca nesse raciocínio. Se já viveu outras vidas ou se vive só uma? Ela veio aqui, viveu uma vez e foi embora. Se viveu várias... Isso tem um fim, essas sucessivas vidas, ou a gente vai ficar indefinidamente vivendo vidas? Né? Se tem um fim, tem que ter um começo. Né? E se tem um começo e tem um fim, então a gente tem que, pode ser que a gente venha de algum outro lugar. E aí fica esse monte de perguntas, mas que uma eu entendo que logicamente se encadeia com a outra. É isso aí, para começar. Que legal, Mário Sérgio. Obrigada pelas suas explanações, pelos seus questionamentos. E você já passou por um ponto que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho, que é a questão da espiritualidade do espírito e da essência, né? Você falou em mente, em uma essência, e eu achei muito interessante isso, porque hoje esses conceitos estão muito misturados. Consciência, mente, alma, espírito, essência, é muito difícil a gente separar com clareza. É, todos esses conceitos, porque se a gente entende a consciência como uma coisa mental e algo mental ligado ao cérebro, então automaticamente com a morte do corpo, como você comentou, essa consciência então acabaria. Se ela não faz parte do corpo, ela está em algum lugar. Então você realmente já foi desdobrando né, o, o que seria isso. Eu vou convidar o Maximiliano para trazer os comentários dele, então, é, desenvolvendo um pouquinho mais essa ideia e trazendo a opinião dele. Max, fique à vontade. Oi, boa noite a todos que estão ouvindo a gente aí. Bom, assim, o Mário colocou várias, várias situações, é, vários questionamentos, né? É, de uma forma geral, resumindo, eu colocaria que nós somos espírito. E, e somos, é, de certa forma, colocando, nós somos espírito, mas também somos é, criatura, né? Ou seja, fomos criados. Porque existe um conceito muito difundido também, que o ser humano tem algo divino em si, né, e esse, esse, como nós surgimos da vontade do, do Criador, nós somos criados, portanto, criaturas, não podemos ser divinos, então somos espírito, e como espírito, criaturas, nós buscamos desenvolvimento, porque não somos perfeitos, né, então, é, aí, nesse questionamento, quem somos, qual que é o nosso propósito, que o Mário levantou, é, eu colocaria, assim, bem para simplificar, é a busca do desenvolvimento, porque é algo que precisa ser aperfeiçoado, algo que é criado, que não é perfeito, precisa buscar a perfeição, né? Buscar buscar o desenvolvimento. E isso surge, isso demanda é, vivências, né? Experiências para que isso possa ser desenvolvido. Então, de um modo geral, é, a, a nossa, o, o nosso propósito, né? A nossa, nossa, o que, que a gente busca na nossa vida, né? Nossas vivências, nossas experiências aqui na, na matéria seria o desenvolvimento, né? Então, esse seria, um, para começar, assim, um resumo bem resumido do que eu do que eu estou pensando, eu gostaria de levantar isso para você. E aí, bom, vamos buscar o desenvolvimento, né? É, dentro desse propósito, mas como que nós vamos buscar esse desenvolvimento? De que forma, quais caminhos? Aí você tem uma ampla, é, um amplo 
debate aí, né, de como que são esses caminhos, né, mas buscando essa linha do desenvolvimento, a gente consegue traçar aí pelo menos alguma, alguma uma conversa que, que, que demande uma, um, algo que, que, que esclareça, né, que nutra, que, que traga é, um esclarecimento para as pessoas, né, quais caminhos que a gente pode tomar, para que, que chegue esse desenvolvimento, porque todo mundo quer alguma coisa, mas às vezes as pessoas tomam os caminhos, será que esse caminho está trazendo desenvolvimento para si, né, e para a humanidade como um todo, né? Legal, Max, muito interessante a sua perspectiva do desenvolvimento, porque isso tem muito a ver até com a nossa própria postagem que fizemos sobre essa mesa, em que tinha uma foto de pessoas andando, é, numa cena comum, cotidiana, na rua, né, Diver, indo para diversas direções, e ela aludia, então, a uma sensação de, de busca, uma pergunta que fica no ar, né, será que não, não tem nada mais, nada além do que essa vida que nós estamos vivendo aqui, né, é, comer, acordar, comer e morrer um dia, né, como falam popularmente, né, Será que é, não há esse propósito? E aí você trouxe a questão do desenvolvimento. E é óbvio que muitas pessoas estão buscando coisas, né? Se há uma ideia de busca, muita gente busca muita coisa, mas a ideia de desenvolvimento, ela já aponta para um lugar. Agora, que tipo de desenvolvimento é esse? É só um autoaprimoramento? É um desenvolvimento físico? Um desenvolvimento da saúde? Um desenvolvimento mental? É, então, eu queria trazer essas questões e achei muito interessante que você colocou a questão da, da, de ser criado, né, então você já traz a ideia de criador e eu queria então convidar o Roberto para comentar esses temas e o que ele é, desejar, em, como é que ele, ele vê essa questão do desenvolvimento e de sermos criados, portanto, imperfeitos e fruto de uma criação. Então, Roberto... Fique à vontade. Bom, vou ficar à vontade. Boa noite a todos. Eu, Quando a gente estava discutindo a ideia desse hangout, a primeira coisa que me ocorreu foi esse embate entre as duas correntes que procuram responder a pergunta quem somos, que é a corrente criacionista e a corrente evolucionista. Essas duas correntes estão numa briga aí de décadas. E é interessante é que as duas têm razão em algumas coisas e não têm razão em outras, né? segundo o meu modo de ver. Então, a corrente criacionista ela está certa quando diz que existe um criador. Um criador que criou o mundo, que criou a natureza, que criou os animais, criou os seres humanos. Isso está correto. Mas quando essa corrente se aferra em, nas escrituras, né, em termos literais, aí ela ela se perde, porque a Bíblia ela é um livro essencialmente espiritual, é um livro de cunho espiritual. Então, tá cheio de metáforas, de analogias espirituais. Né? Você pegar o pé da letra, você fica tolhido. Né? A Bidruxin fala na mensagem do Grau, na Luz da Verdade, que a Bíblia é um livro fechado a sete selos. Né? É fechado a sete selos porque a pessoa tenta é, descobriu que está ali literalmente, então ela não vai para frente. Né? E, os criacionistas não admitem a evolução, mas a evolução é uma coisa evidente, né? é uma coisa evidente, pode ser demonstrada por várias formas, né? então eles erram nisso. Por outro lado, os evolucionistas, eles acertam quando dizem que existe uma evolução, que é decorrência da lei do movimento, que é uma das leis da criação, mas erram, principalmente os evolucionistas radicais, quando dizem que a vida surgiu por acaso, surgiu do nada. Isso é algo completamente é, impossível. E é interessante que é, esse, o, o Louis Pasteur, né, que é um dos fundadores da microbiologia, ele tinha uma frase muito interessante, ele falava o seguinte, Pouca ciência afasta do Criador, muita aproxima. E eu pude constatar isso em dois exemplos. Uma é um é, é de um de um cientista indiano que a Carol desenterrou aí de um, de um da Roda Viva aí de 2001. Né? Ele foi, foi 
entrevistado em Roda Viva em 2001, e ele conta aqui que ele foi materialista dos 14 aos 45 anos, quer dizer, os 14 anos é a época em que o espírito liga, né? quer dizer, naquele momento ele já se tornou ateu, materialista, e continuou assim na carreira científica dele até os 45 anos. Até que ele viu que a ciência não dava resposta para o que ele queria. Então, ele se aprofundou mais ainda e chegou à conclusão que tem que existir um criador. Né? Ele diz que a consciência é a base do ser né? e que isso poderia ser usado como base de uma nova ciência. E um outro exemplo bastante interessante, que eu sempre comento com, com o Mário, né, que sempre me surge, é de um astrônomo britânico chamado Fred Hoyle. Esse Fred Hoyle, ele era ateu, um cientista ateu. E ele estudou muito a origem da vida e chegou à conclusão, depois de se aprofundar muito, que era impossível que a vida tivesse surgido por acaso. Né? Porque os evolucionistas radicais, eles falam o quê? Que existia uma sopa primordial, né? cheia de aminoácidos lá e moléculas, Aí caiu um raio lá, essas moléculas começaram a fazer cópias de si mesmo, aí passou dois bilhões de anos surgiu o ser humano. Né? Basicamente isso que eles falam. O Fred Hoyle fala o seguinte, ele diz que a probabilidade da vida ter surgido assim, por acaso, é a mesma de um tornado passar por um galpão de ferro velho e deixar atrás de si um Boeing 747. É a mesma probabilidade. Então, ele é um ex-ateu, porque é um cientista que se aprofundou na ciência. É, é, muita ciência aproxima do criador. Então, quando surgiu essa ideia desse hangout, é, a pergunta quem somos, eu lembrei dessas duas correntes antagônicas e queria deixar aqui registrado, para a gente eventualmente discutir mais, que as duas têm erros e têm acertos na nossa visão. Que legal, muito obrigada, Roberto. É, nossa, disso a gente já tem temas para falar aqui, horas a fio. É, esse tema eu acho que envolveu todos nós nessa semana, é, foi objeto de muita conversa. É, eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso, mas eu acho que durante todo o Hangout a gente vai voltar nessa questão. É, de qualquer forma, o primeiro comentário que eu queria fazer, é, brevemente, é que a ciência, tal como definida, né, ela é um, é um corpo de conhecimento, né, só que ela é um corpo de conhecimento muito específico, né, ela se volta somente para certos aspectos da realidade e de forma metodológica, ou seja, com uma metodologia muito própria. Isso é essencial quando a gente fala de conhecimento, de pesquisa, até mesmo de educação, enfim, sabedoria, né, a busca pela verdade, a busca pela verdade dos fatos. É, a ciência, ela não é um corpo de conhecimento que olha tudo. Ela é, dentre os corpos de conhecimento, uma parte e que olha só uma parte das coisas e de determinada maneira. Ou seja, ela é uma repartição da repartição da repartição. E isso é muito interessante porque quando a gente fala popularmente em ciência, já vem o saber científico como a lente pela qual a gente deveria olhar tudo. E a gente esquece que ela é só uma das muitas lentes. Por exemplo, o saber filosófico foi um saber que ele, ele também tinha uma metodologia, ou tinha várias, né, dependendo da corrente filosófica, mas durante muito tempo ele foi uma maneira de conhecer o mundo, de lidar com o mundo, de produzir conhecimento, inclusive conhecimento riquíssimo. Né? Então, é, o primeiro que olhar essa, toda essa, essa questão do significado da vida, que é uma questão gigantesca, por essa repartição da repartição da repartição somente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E por isso que é um saber complementar. E eu queria, então, aproveitar e trazer um livro, então, que me ajudou nas pesquisas dessa semana, que se chama Os Primeiros Seres Humanos. Esse livro foi escrito pela escritora Roselis Bonsas. Espero que dê para ler aqui. E já na, na orelhinha aqui do livro, é, já tem uma parte que fala sobre isso que eu gostaria de ler, que eu acho que tem tudo a ver. Que diz o seguinte. 
O surgimento do ser humano neste planeta parece ser um enigma, e discussões sobre fé e razão, criacionismo e evolucionismo continuam a instigar aqueles que buscam por uma resposta. A característica do ser humano atual de direcionar todas as reflexões profundas sobre a existência exclusivamente para o campo de análise concreto e material, mantém essa questão básica da vida envolta num aparente mistério. E isso só na orelhinha, e em seguida ela continua aqui, indo até a origem do universo, onde ela fala, é, depois de pesquisar o céu, por exemplo, por 300 anos, os resultados ainda são muito insignificantes. Devido a isso, existem muitas hipóteses e teorias, porém tão divergentes umas das outras, que não se pode falar de um saber real. Espera-se agora, com as novas ciências, como a astrofísica e a física atômica, poder pesquisar os segredos do universo. E aqui a escritora diz o seguinte, isso será pouco provável, né, pesquisar os segredos do universo através da física atômica e astrofísica, é uma vez que a solução dos enigmas reside além dos limites da nossa capacidade de pensar. É, desculpa ali um pouquinho rápido, me atrapalhei um pouquinho, mas é, realmente ela traz duas, duas chaves, né, dessa questão envolta no mistério e do próprio limite é, da ciência em chegar ao fundo dessa questão. E você citou então o filósofo, o físico, é, Amit Goswami, né, indiano, e ele mesmo é, coloca que essa, a questão da física quântica, por exemplo, que vai chegar a uma ideia de criador ou, ou de Deus em algumas correntes, é, ela, ela visualizou um limite para o saber científico. Então, ela vai além desse limite, mas o mais importante não, não são as conclusões a qual ela chegou a respeito da origem do ser humano e a, da ideia do criador, porque isso ainda não está muito sedimentado nesse campo da física quântica. Existem muita, muita especulação, mas não há uma, um, um conhecimento é, sedimentado e de comum acordo. Mas uma coisa de comum acordo, inclusive na grande ciência, na ciência comum, que é a ciência só consegue ir até certo ponto. E nisso, todos os cientistas concordam. Então, agora eu vou chamar o Luiz Calil para comentar essa questão e trazer, então, o ponto de vista dele. É, boa noite. É, não, essa, esse, esse pensador indiano, né, esse físico, ele realmente tem umas frases bem interessantes nessa promessa do que existe em termos de física quântica, do que, que isso poderia significar em termos de uma visão da ciência mesmo. O curioso de, dessas questões de física quântica que ele traz é que nem existe um limite para o determinismo ali, de como você consegue levar a ciência de um modo determinístico. É, portanto, existe o um espaço, pelo menos, para poder haver o que ele chama ali de uma consciência universal que é a ideia de uma consciência muito maior, e essa consciência permite com que as coisas aconteçam numa determinada direção. E esse, essa direção é que é, nos faz pensar na questão de propósito ou do porquê das coisas. Então, esse questionamento de propósito, ao meu, ao meu entendimento, ele é interessante, ele traz perguntas mais interessantes também. Então, eu estou, já atualmente estou lendo um livro dele, terminando de ler um livro dele, e estou mergulhando um pouco mais até onde é possível chegar nesse assunto por, essa, por esse viés, né? até onde é possível chegar nessas explicações sem cair exatamente naquele ponto que o Maximiliano disse, que é, é muito comum na mística oriental, da questão de você ter uma partícula ou parte de algo divino dentro do ser humano, como se o ser humano fosse o mais elevado dentro da criação. Legal, Calil. É, você falou um pouquinho da perspectiva, então... É, é de se criar coisas, né, da, da perspectiva quântica de se criar é, é, possibilidades ou realidades, e você já trouxe um elemento novo, que é, não é porque nós temos uma capacidade de criar coisas que nós somos o criador, e isso parece bobo, mas é fundamental, que nós temos algo de, de divino em nós por termos essa capacidade de criar, e aí já, que já fique bem claro, né, é, ser fruto de uma criação divina não, é, 
não significa possuir esse, esses atributos. Eu vou chamar o, o Mário Sérgio é, para continuar a nossa conversa, eu só queria fazer dois avisos muito breves, que é o seguinte, nós temos aqui no grupo a Ana Luísa Zanelli, que sempre está presente aqui com a gente, né, nas mesas redondas. É, só que hoje, por questões é, médicas, ela não pôde estar presente, ela já havia nos avisado com antecedência e queria deixar isso claro para o nosso público, que ela realmente não poderia participar dessa nossa conversa. E convidar vocês que estão assistindo a gente para fazer os comentários, para fazer perguntas. O Calil está de olho em todas as perguntas, ele pode trazer, vocês também podem trazer. Calil, quando você quiser trazer uma pergunta, levanta aqui a mão, que a gente coloca, então, a conversa do nosso público junto com a gente. Então, Mário Sérgio, agora é com você. Então, bom, né, nessa linha, eu acho que a primeira pergunta, quem somos, a gente já respondeu aí com a, a questão que o, o Maximiliano levantou, né? Somos seres espirituais, ou seja, então, dentro daquele meu, né, daquela minha digressão lá, né, então, nós não, é, nós é, não, não, não viemos daqui, nós não somos daqui, nós viemos de outro lugar, nós viemos de um mundo espiritual, ou como é comum se, se falar de um tal de paraíso. Né? E é, nós viemos para cá, obviamente, com o sentido de, de, de desenvolvimento, como o próprio Maximiliano também falou. Né? É, no que tange a questão da, da ciência, eu, a, a ciência é um negócio de pesquisa. Então, hoje ela fala que o ovo é bom, amanhã ela fala que o ovo é ruim. Então, a gente se basear a vida pela ciência é meio temerário. Você pode deixar de comer ovo e depois tem que comer um monte de ovo. Então, essas questões, a ciência a gente tem que olhar com um certo, uma certa desconfiança. Né? E, e nessa linha da desconfiança, o, o Nassim Nicolas Taleb, que escreveu um livro que eu acho muito legal, que é o Arriscando a Própria Pele, nesse livro ele fala o seguinte, né? ele fala o, o que, que é racional. Né? E quando a gente fala em ciência, a gente fala em racional. Ele fala, olha, o racional... Tem coisas que são, parecem irracionais, mas são racionais. Por quê? Porque o que é ser racional na visão dele? Que ele é, é, a visão dele é a seguinte. Uma coisa é racional se ela permite que um povo, um grupo de pessoas, sobreviva no tempo. Então, que ela consiga se perpetuar. Isso é um, então, se um, um determinado povo, um determinado grupo de pessoas tem uma determinada forma de fazer alguma coisa que, para quem olha de fora, parece irracional... Mas aquilo permite que aquele povo, que aquele grupo de pessoas siga eh, existindo, procriando, tendo filho e, e seguindo as gerações? Na visão dele, isso é racional. Então, você percebe que até a ideia do racional eh, pode ser irracional. <risos> Quando se fala em ciência ou em forma de olhar as coisas. Né? E, para mim, que eu não sou um cientista, eu não olho a coisa como ciência, né? uh, eu, eu diria o seguinte, para nós, para cada um de nós que quer pesquisar sobre as questões é, profundas da existência, aquilo que nos aflige principalmente, o importante, antes de qualquer coisa, ah, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, é você ver no seu íntimo como aquilo toca você, aquilo ressoa né, e repercute positivamente dentro de você quando você ouve determinada é, explicação, se sim, é provável que ela esteja certa. Se não, é provável que ali tenha muita confusão. Então, eu acho que a gente usar como, como varinha de indicação do caminho é o nosso, o nosso íntimo, ou seja, a, aquilo que deve vir do espírito, né? e não vir simplesmente do racional, como você viu que o racional pode ser irracional também. Legal. Muito obrigado, Mário Sérgio. Você trouxe um elemento bem importante que é, é, esbarra exatamente nos limites do pensar e dos diversos racionalismos ou das maneiras racionais, que seria é, uma outra forma de você chegar ao saber. Você fala de saber vindo do espírito, ou saber intuitivo. Não sei se nós já usamos essa palavra aqui hoje, intuição. É, mas você, então, traz aí um elemento novo para a nossa conversa, que é saber racional ou falamos anteriormente, saber da ciência posto como metodologia e outras formas de saber, ou seja, realmente a gente precisa de um bastão aí para é, seguir, porque autores, 
nós poderíamos ter aqui um milhão. Eu mesmo estou com uma, uma pilha de livros aqui que estou lendo e tentei ler e não consigo terminar, porque existem muitos autores e diversas teorias. Agora, o que a mensagem do Graal, que é o nosso objeto de estudo, traz, que é essencial para a gente, que é a condução é, através dos saberes em busca do saber verdadeiro, e analisando tudo, então, com, com intuição, né? Uma capacidade é, espiritual interna realmente superior e que ela nos ajudaria, então, a seguir, né? Isso também em conjunto com todos os ensinamentos é, sobre espiritualidade que a própria mensagem traz. É, nós temos aqui já perguntas. É, temos a pergunta do espectador Moisés, é, queria agradecer a sua pergunta, já já vamos respondê-la, muito obrigada por participar com a gente, você é muito bem-vindo. É, eu queria é, só passar a palavra para o Roberto, que quer fazer uma colocação. Roberto. É, não, eu vi, desculpa, Carol, não, eu vi a pergunta do Moisés, é bastante importante realmente, mas eu só queria complementar o que o, o, que o Mário falou, ele falou o um negócio do ovo aqui, eu lembrei, né? A ciência médica já pôs ovo como mocinho e bandido aí umas 10 vezes para cada lado, né? E uma vez um médico me falou assim, a medicina é a ciência das verdades mutáveis, né? E é verdade, é a melhor definição de medicina que eu já ouvi. Né? Mas só complementando, esse negócio do... O Mário estudou muito, é, ou pelo menos a gente já conversou sobre isso, né? Que os cientistas tentam provar o sentimento do eu, da consciência, como vindo do cérebro. Então, tem vários cientistas de várias linhas aí que se aprofundam nisso né, para tentar mostrar que a consciência vem do cérebro. Eu quero ler só uma frase, bem rapidinha aqui, de uma pessoa que disse o seguinte, ninguém na Terra nunca irá alcançar uma explicação materialista de como o cérebro cria a consciência, porque ele não faz isso. Essa frase foi dita pelo Dr. Eben Alexander. O Dr. Eben era professor de medicina em Harvard. E ele estudava o cérebro há 25 anos e experiências de quase morte. Quando a pessoa se vê fora do corpo, ela vê os médicos é, tentando reanimá-la. É, tem inúmeros relatos desse tipo, né? E ele mostrava que o que as pessoas viam era alucinação, porque via luz, porque faltava é, oxigênio no cérebro. Ele tinha essa visão. Até que aconteceu com ele. Em 2008, ele teve uma, uma meningite rara, muito grave, ele ficou em coma, quase morreu, ficou sete dias em coma, e nesses sete dias ele teve uma experiência de quase morte. Ele saiu do corpo, é, foi para um mundo um pouco mais fino do que o que nós estamos aqui, ele acha que é o céu, né? ele até escreveu um livro sobre isso, dizendo que esteve no céu, não é o céu. Mas quando ele voltou, ele falou para os pares dele lá, pessoal, não é alucinação. Ele não é alucinação. Eu estive lá e o pessoal achou que ele tinha ficado maluco. né? Então, foi bom um cientista ter essa experiência, porque ele ele advogava o contrário. Né? E ele, vivencialmente, como ele experimentou, ele pôde dizer que não é. Né? Não existe uma pessoa que passa por experiência de quase-morte que depois diga, não, realmente foi alucinação, faltou oxigênio no meu cérebro, eu vi luzes. Não tem, porque a pessoa vivencia aquilo, ela sai realmente do corpo. Né? E ela sabe que a consciência, o eu dela é o espírito, né? não tem nada a ver com o cérebro. O cérebro está lá, uma linha reta lá naquele aparelho médico, está uma linha reta, não tem mais resposta nenhuma, e a pessoa está vendo, está tá ouvindo o que os médicos estão falando e tudo mais. Era só um complemento aí, porque eu lembrei que o Mário já estudou esse assunto. Pronto, Carol. Pronto, é, falei. Eu, só, eu também só queria complementar, pegando o um gancho do Roberto, porque, assim, é, a ciência, se você olhar de modo geral, ela investiga as origens daquilo que é terreno, do corpo terreno, da, da, da matéria e tudo mais. E a religião procura investigar as origens da, do espírito ou daquilo que é imaterial, que está além da matéria, né? Então, nós temos duas faces ali da mesma moeda que, que se complementam. Se você olhar uma, a ciência para um lado e a religião para o outro, elas tendem, tendem a se complementar no todo, né? Mas aí, o que, que faz essa ponte entre esse complemento? É o ser humano, através da intuição, como o Mário comentou ali, né? É, o ser humano faz esse complemento, é, faz essa ponte, porque nós estamos ao mesmo tempo, no, digamos assim, nós somos espíritos e estamos na matéria, né? Então, nós temos as ambas 
é, a, 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 o, o que é o Aquém e o Além simultaneamente em nós. Então, nós temos essa capacitação de poder é, enxergar o todo né, e, e complementar as lacunas. Né? Então, tá, depende da nossa intuição, da nossa procura, da nossa busca, poder complementar as lacunas que precisam se preencher. Né? Então, se você olhar só para um aspecto imaterial, ou seja, fora da matéria, ou só para um aspecto material, você está vendo parcialmente. Então, para ver o, o, o completo, você tem que tentar encaixar o todo, né? Mesclar as duas para poder a, a, a coisa fazer sentido. É isso que eu estava tentando pegar aqui de tudo que a gente falou, assim, seria a nossa responsabilidade, digamos assim, dentro desse panorama. Que legal. É... Agora, eu queria é, pedir para o Calil trazer a questão do Moisés, é, e aí, Calil, fica à vontade para comentar, Maximiliano também fica à vontade para comentar, o que vocês tiverem a acrescentar, eu acho que vocês podem nos ajudar, então. Calil, qual é a pergunta? Ah, o Moisés perguntou aqui no chat, é, por sermos criaturas, pode-se afirmar que nunca seremos perfeitos? Então, isso é uma pergunta interessante, porque, ok, chegamos aqui numa discussão do que seria o ser humano, ou, da, ou o que nós somos, e chegamos então à conclusão, pelo menos trazendo em ideias, que somos criatura. E vem essa pergunta, que é uma pergunta honesta, né, de que, ok, pode-se afirmar que nunca seremos perfeitos? Tá, o começo da pergunta é, é, nós somos perfeitos? Porque a pergunta parte do princípio que nós não somos. E é mais fácil você entender algo se você olhar o produto daquilo ali, né, o resultado disso. Se você olha o ser humano de um modo geral, durante o que se tem de registro histórico, dá para se afirmar, acho que é, é honesto afirmar que não somos perfeitos. Mas vem a pergunta, será que nunca seremos perfeitos? É, é, essa também, você só olhar historicamente, pode ser um, um pouco enganoso, né, a partir do que você tem de vestígio de história, né, que... A história é escrita por quem sobreviveu, e quem sobreviveu não necessariamente o fez do, do jeito mais virtuoso, ou honesto, ou qualquer outra maneira que você queira caracterizar isso. Então, essa pergunta de que nunca seremos perfeitos, ela esbarra na questão do aprimoramento. Afinal de contas, a vida na matéria, na Terra, ela tem uma duração específica. Né? Será que é possível se aprimorar o suficiente? Nessa busca por aprimoramento do ser humano, é possível se aprimorar para é, conseguir atingir a perfeição em uma vida? É, agora eu deixo a pergunta para o, os meus pares, que eu, eu imagino que daqui dê para poder é, abordar essa pergunta de, de outras maneiras. Para onde vamos, né? Com essa pergunta é. dá para... Eu posso falar um pouquinho? Claro, pode. Não, o Maximiliano, você quer falar, por favor, fique à vontade. Não, não, eu só ia complementar, já que acho que surgiu a pergunta daquilo que eu falei na, no começo, né? E, e até tem um trecho na mensagem do Graal que o Justi fala: perfeito, porém, é só Deus. O ser humano, ele é uma parte do todo, né? Nós temos, nós, nós somos criaturas, né? E, e somos é, várias, né? Muitas, e sempre nós somos uma parte do todo, né? Então, o, a perfeição no sentido, é só uma busca que a gente tem, né, nós só vamos buscar a perfeição porque é o nosso, é, digamos assim, é o nosso alvo, né, porque é aquilo que você busca, que é a luz, que vem do Criador, que é perfeita, e através de tudo que surgiu dele é, é perfeito, as leis e tudo mais, mas nós, no, nós a nossa, nossa meta, nosso propósito, digamos assim, é para onde vamos, né, essa busca desse desenvolvimento, da perfeição, né, mas é... Nosso, nosso alvo é tão amplo, né, nós vamos buscando nosso desenvolvimento e a, a, a possibilidade de desenvolvimento é tão ampla que nós sempre vamos estar buscando, assim que a gente atinge um alvo, que você acha que chegou um degrau, você vai ter mais um outro alvo para atingir, que ele é mais, é, que ele é melhor, que ele é mais desenvolvido, que ele precisa de mais elaboração, porque a lei do movimento diz que você não pode parar. Então, essa busca, esse, esse desenvolvimento é para sempre, entendeu? A gente está sempre buscando desenvolvimento e sempre melhorando, né? Eu acho que, e, e na matéria, como o Calil falou assim, isso não, a gente está sempre, porque aqui é, uma, é um produto muito mais aquém do que aquilo que é a origem do espírito, né? E aí, buscando na questão do, do já dando gancho para qual que é o nosso, para onde vamos, né? Ali seria o nosso o nosso propósito, nosso é, busca de desenvolvimento, aprender as leis daquilo que é perfeito, aprender as leis da criação, para que a gente possa se beneficiar nesse caminho, né? O caminho do desenvolvimento, para você poder se beneficiar, você tem que aprender as leis 
daquilo que rege esse desenvolvimento. Aí eu estava pensando no um exemplo assim, ah, vou pe é como se você pegar um carro para dirigir e você não conhece nenhuma lei de trânsito. Você não conhece as leis de trânsito, não sabe quais são, como é que funciona o semáforo e tudo mais. A probabilidade de dar alguma coisa errada no meio do caminho se você pegar o carro sem conhecer as leis é muito grande. Então, se você não conhece, é, aquele, aquela ferramenta te prejudica. Já se você pega um carro e você sabe das leis, você cumpre as leis, aquela ferramenta te beneficia. Então, você não conhecer as leis do criador é, é uma coisa que te prejudica, porque você não sabe se você está agindo para que lado que você está indo, qual caminho que você está indo. Então, é imprescindível, na busca do desenvolvimento, conhecer essas leis. Né? É, então, só para começar aí essa, essa parte aí do qual, para onde vamos, deixar essa bola para vocês comentarem aí. Bom, a questão do perfeição aí, eu acho que ela é uma pergunta um pouco capciosa, se vocês me permitem a, o comentário, assim, um pouco enviesado. Porque é, quando você fala, não, é, é, o ser humano é perfeito, ou vai se tornar perfeito, bom, mas você está partindo, uma, qual é a definição sua de perfeito? O que é ser perfeito? Talvez você define o que é ser alguma coisa, e você pode dizer né, como, o quanto por cento você já está ou não a distante daquilo ali. Aí, recuperando aquela expressão que o Roberto usou né, no nosso outro hangout, que era a professora severa, né, que a, a existência humana, a vida é uma professora severa, então, você só vai passar, ou seja, é como se, se você levar em consideração que você é perfeito, é ter uma nota 10, por exemplo, você só passa se você tirar 10. Se não tirar 10, não passa, então, né, é, você iria nessa linha. Agora, de todo jeito, independente dessa questão que ela pode vir a ser, vir a ser metafísica, né? você fala, não, é, é perfeito, não é perfeito, vai ficar perfeito. O fato é, se o ser humano não é desse, desse mundo e deve voltar para o seu mundo, ele deve voltar só a partir de um determinado momento, ou seja, o um momento em que ele atinja a condição de maturidade ou de possibilidade de viver naquele lugar que, que lhe pertence. Como você comentou aí do carro, eu só posso pegar um carro e dirigir se eu souber dirigir. Então, eu só posso, a priori, entrar numa, num carro e sair pela, pela rua se eu tiver condições de dirigi lo e não for colocar ninguém em risco de vida ali ou acidentar alguém. Então, esse mesmo raciocínio simples, eu acho que pode valer para o espiritual. Você só volta para lá se você tiver em condições de viver lá. Ou seja, o que é condições? Você está maduro o suficiente para viver lá. E você pode chamar que isso é está... É, perfeito dentro do alcance que o ser humano, que o espírito humano tem condições de fazer, porque estando lá, ele está adequado àquele ambiente, portanto, ele está dentro da perfeição. Ah, agora, mais elucubração a respeito disso é mera elucubração, né? é coisa do intelecto, da cabeça da gente aqui, que não tem importância nenhuma, na verdade. Né? E a, a, eu lembrei aqui de um trechinho da, que a Bidrushin tem no, no, na... Ih, agora perdi aqui. Peraí. É, essa questão que eu havia comentado da ciência, né, que a ciência, é, se a gente se deixar levar por ela, a gente não chega a lugar nenhum e que a gente tem que se voltar para o interior da gente para avaliar as coisas, a Bidruxin tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês, que, eu, que ele fala exatamente isso em relação às pessoas que não acreditam, por mais que você fale com elas, elas não vão acreditar. Ele fala assim, ó, Além disso, isso é na dissertação A Moderna Ciência do Espírito, na, na mensagem do Grau. Além disso, não há nenhuma necessidade premente para que se queira convencer a todo custo as pessoas que não acreditam, ele chama de os adversários malévolos. É notório que esses não são propensos a acreditar, mesmo que um anjo descesse de, de, diretamente do céu para lhes anunciar a verdade. Assim que o anjo fosse embora estariam prontos a declarar que tudo não passara de uma ilusão coletiva, não tendo sido absolutamente um anjo, ou arranjariam qualquer outra excusa. Tá? Então, a questão é sempre interna da gente. O que que você efetivamente acredita? Como é que você se sente em relação ao que está apresentado para você? Né? É isso aí. Que legal, Mário Sérgio. Muito obrigada, e acho que você tocou num ponto fundamental, trazendo esse trecho da mensagem, é, que nós, a, a, a nossa postura, né, inclusive aqui, em nenhum momento é de convencimento, é, ou combate, né, enfim, não, não é uma proposta de convencimento, e sim é, de dar respostas para aqueles que estão buscando respostas, 
no sentido da espiritualidade, ou seja, que dá origem do ser humano, é, concebendo a ideia de propósito, ou seja, propósito na criação, e se a criação há um Deus, então, é, essa também não é uma perspectiva é, religiosa dentro da, das religiões principais, né, hoje estabelecidas, mas ela é uma resposta é, mais no sentido da espiritualidade. Eu sinto que a gente está caminhando, então, é, por esse terreno, mas não no sentido de convencer ninguém, mas sim porque este terreno faz sentido para nós, né? Nós encontramos respostas nesse sentido na mensagem e tudo é, fica bem claro, assim, se liga bem perfeitamente todos esses conceitos. E temos aqui um comentário da Vanessa Andrade, é, que ela fala, buscar a perfeição é o estímulo para, estar, é, para sempre estarmos nos aprimorando, sermos melhores do que fomos ontem. Essa meta, esse alvo é contínuo, até atingirmos o limite na caminhada após a passagem terrena, ou seja, na escalada do lado de lá. Vanessa, que legal seu comentário, e você trouxe uma, essa frase, né, a passagem terrena e depois a passagem... É, do lado de lá, e nisso a gente retoma um elemento central do nosso entendimento, mas também de, do entendimento que está em muitas culturas e também em diversas correntes é, filosóficas e religiosas, que é a Terra como um local de passagem, ou seja, não a Terra como a finalidade por si só, nem a Terra como início, nem a Terra como fim, mas a Terra como um, um, um meio do caminho, um lugar de onde você passa, e vai embora. E a gente está olhando não só para o lugar onde você passa, mas um, se você está passando por esse lugar, você veio de algum lugar, e se você está passando e foi embora, você vai para o outro. É, independente, sem entrar no mérito de para onde você vai, porque os caminhos é, na criação são individuais, não só na Terra, mas também nos planos mais finos. O Roberto utilizou essa... Essa, esse nome, né, essa descrição, planos mais finos, que a gente fala planos que não são terrenos, planos de outras é, materialidades, de outras constituições de matérias mais finas. E é muito interessante, porque essa acepção da Terra como local de passagem, ela não só é muito comum, mas ela remonta ao próprio significado da palavra Terra, que a gente encontra na literatura é, da mensagem do grau e correlata a mensagem, que é a terra como um campo de cultivo, ou seja, um lugar onde você passa como uma semente para se desenvolver e aí desenvolver todas as, as potencialidades né, que você conseguir. E, naturalmente, você pode ou não desenvolver. Um campo de cultivo não são todas as sementes que brotam, nem todas brotam igual, e é, cada uma se comporta diferente, né? dependendo do lugar que ela está, dependendo do tipo da semente, enfim. É, mas é um lugar onde seriam, seriam semeados, é, falando não só metaforicamente, mas no sentido de que essa estadia na matéria, então, ela serve para, para, para um período de amadurecimento. E crucial, porque de lá, então, a gente segue para outras etapas, né? Então, agora eu queria convidar alguém, é, eu acho que eu vou convidar o Maximiliano, que já, é, o Maximiliano, depois o Calimo, que, que faltou. Maximiliano, o que você pode comentar sobre isso? Não, só queria complementar, dentro do que você colocou aí, de um campo de, de cultivo né, e, e de passagem, é até pegando um gancho na, o que a Vanessa comentou, porque o nosso desenvolvimento, em busca da perfeição, ela não está apenas na materialidade, na matéria, né? Porque muita gente acredita assim, ah, desenvolveu, saiu da matéria, chegou no paraíso, e lá é uma paz, e ninguém vai fazer mais nada, todo mundo está tranquilo e tudo mais, e não é, né, o processo não é esse, porque o desenvolvimento não acaba, né, você chegando lá, no além, e depois adiante, o processo de desenvolvimento continua, e aí cada vez as exigências são maiores, porque a busca da perfeição que eu coloquei, é justamente porque você tem limites é, menores e limites maiores, e esse processo nunca termina, né? Então, você chega lá, você vai se desenvolvendo, e o que acontece na matéria é que a gente está aqui para que a gente consiga suportar a força que lá nas alturas luminosas é muito forte. A gente se desenvolve aqui para ganhar força, para ganhar resistência, se desenvolver, e a partir de um determinado momento que você é, está forte o suficiente e você não tem mais nada que te prenda a matéria, porque o que acontece muitas vezes também é que a gente cria muitas ligações na matéria e fios que nos prendem aqui, que a gente precisa resolver, 
uma vez que você não tenha mais nada que prende, aí sim, você vai, acende lá para o paraíso, né, mais para as alturas, mas continua o desenvolvimento, isso não acaba, então é só pegando esse gancho aí, que ficou meio aberto e, e seria isso. Legal. Obrigada, Max. É bacana. Realmente faltou complementar é, esse comentário que eu fiz, que esse, esse campo de cultivo, então, esse lugar de passagem, ele não dá no que é entendido em algumas culturas, né, como paraíso ou como até o céu, né, existem diversas aí nomenclaturas para entender, mas a gente já chegou a, a, a comentar aqui que haveria, então, esse lugar de ponto de máxima perfeição ou máximo desenvolvimento, né, é, que seria, então, o que a gente chama de a nossa pátria espiritual, ou o local de onde a gente veio, né? Parece é, um tanto oculto falar sobre isso, mas são diversas uh, as culturas, e até mesmo existem também mitos, é, é, um material muito extenso que, re, que retoma todas essas passagens que a gente falou, não só da terra como um campo de passagem, de cultivo, mas o local de origem e também esse retorno, né? É, e esse é um processo que dá, também dá para falar bastante. Queria chamar o Calil é, e logo em seguida o Roberto, é, tentar retomar um pouquinho a ordem, <risos> que eu mudei um pouquinho, então, e depois eu volto para o Marcelo. Calil, o que, que você pode comentar com a gente? Olha, dessa conversa, eu acabei lembrando de uma palavra muito importante, uma palavra que chamou muita atenção e que me levou muito tempo a ponderar a respeito nesse próprio livro da Luz da Verdade, do Abdrushin, que é a questão de vivência. O Moisés perguntou aqui da questão de nunca seremos perfeitos? Eu entendo que, espero que um dia possamos ser, para que possamos retornar à pátria espiritual, ao paraíso. Né? Não faria muito sentido no paraíso haver seres humanos imperfeitos. Aí isso te faz perguntar, ok, então o que, que era então, o ser perfeito, pelo menos onde compete ao ser humano? E entendo que seja a questão do amadurecimento, a questão do, do aprimoramento das vivências nesse campo de cultivo, pelo menos nesse ponto que estamos aqui agora todos nós, né, assistindo encarnados devidamente, cada um no seu corpo de carne e osso, assistindo aqui pelo Hangout. Me, faz, me, me, me levou a lembrar exatamente dessa palavra de vivência. Por quê? O que, que seria o aprimoramento aqui na matéria enquanto você está nesse campo de cultivo? Que é essa palavra vivência. Uma vez conversando com uma pessoa espírita, me veio essa, esse debate, né, essa questão do que, que é o aprimoramento do ser humano, até o que, que efetivamente aprimora o ser humano. Porque eu, olhando, por exemplo, a minha, a minha trajetória na minha faculdade, ter estudado ali, feito ensino superior, teve muita coisa que eu aprendi ali, eu, eu sei que eu não vou levar muito para a vida. É, foi uma coisa muito circunstancial. Mas existiram alguns momentos, algumas coisas bem específicas que mexeram comigo e mexeram a maneira de ver o mundo. Tal como esse escritor que o, o Roberto Carneiro é, trouxe, que eu acho que eu, eu inclusive li esse livro, que era bem curioso, ou seja... Pelo estudo que o sujeito fazia, era uma coisa bem material, servia para a profissão dele, para o, para o campo de atuação dele, e a, essa experiência de quase-morte foi uma coisa que mudou a chave na vida da pessoa. É. Acho que é possível dizer com segurança que aquilo foi efetivamente algo que mudou a essência dele, algo muito próximo da essência. Ali ele teve o que seria efetivamente uma vivência. Aquilo sim agregou no desenvolvimento dele como ser humano, mexeu tal com a condição humana dele. Acho que essa é uma palavra bem interessante, até para poder, é, não sei se é, terminar de responder esse questionamento do Moisés, que eu concordo com a Vanessa, que é a questão do estímulo para o aprimoramento, eu acho que isso é importante. Agora, em ser perfeito em si, eu concordo com o Mário Sérgio, essa pergunta pode acabar sendo capciosa exatamente pelo cismar ali, do que, que seria exatamente essa perfeição. Olhando a vida como sendo uma coisa finita, então tem que ser o que te compete naquele momento como aprimoramento, o que, o que, que dá tempo de fazer, digamos assim. É, porque senão o aprimoramento não teria fim, porque nós temos tantos campos de conhecimento para estudar, tantas habilidades para adquirir, que se o aprimoramento, a ideia de aprimoramento fosse nesse sentido estritamente terreno, né? então a nossa medida seria muito alta, tem que aprender todas as línguas que eu puder, todas as habilidades, 
Então, a gente está indo é, realmente num, num outro sentido, que é o sentido que você trouxe, o sentido da vivência. E a gente retoma um outro ponto que o Mário Sérgio trouxe aqui, né? Essência espiritual, saber espiritual, intuitivo. Ou seja, quem está se desenvolvendo nesse campo de cultivo não é o corpo somente. O corpo, a mente, o conhecimento racional, ele está nessa parte do trajeto. E quando a gente está passando, né, como eu disse, vê como uma portinha, vem o antes, o depois e o durante. Quando a gente está passando, a gente pode se aprimorar de milhões de maneiras. Né? Só que não é, não é isso que a gente está realmente é, buscando, né? Porque senão quem não se aprimorou, então sai imperfeito, uma pessoa mais simples, uma pessoa que não fez faculdade, então ela, como é que ela sai dessa roda da, viva, da vida? Isso não faz nenhum sentido. O tipo de aprimoramento do qual a gente está falando é o aprimoramento da essência, o aprimoramento espiritual. Aquele adquirido através do saber intuitivo, da impressão no espírito, não no raciocínio. O caso do Dr. Eben Alexander, desse livro, que eu também li, e não sabia que você tinha lido, Calil. Achei muito interessante essa coincidência, de verdade. É, eu lembrei só agora, conforme o Roberto está é, falando do livro. A minha tia tinha esse livro e me emprestou, mas é, que mostra realmente, no campo do saber, do, do, da ciência, do racional, ele estava super munido ali de argumentos contra. Quando ele teve uma vivência, e aí de de ordem até um pouco além da, da matéria, né, uma vivência mais para o sentido do espiritual, ele mudou da noite para o dia? Como é isso? Né? Então, de que tipo de aprimoramento que a gente está falando aqui? Porque se fosse só o racional, nossa, a gente vai sair perdendo. Eu mesmo sou, olho para as pessoas e falo, nossa, tem gente que é tão capaz que eu não acreditaria que eu conseguir fazer isso, ia conseguir me equiparar elas até o final dessa vida. E parece que não é esse tipo de experiência do espírito na matéria somente. Ela faz parte, né? Faz parte como um todo, como um desenvolvimento 360. Onde você melhora em tudo que você puder. Mas nem tudo é para você. É, agora eu vou convidar, então, o, o, o Roberto. E até, queria até lançar mais uma perguntinha para o Roberto. Que, é, eu queria perguntar, Roberto, você acha que as pessoas estão em busca... E se elas estão em busca, em busca do quê? O que, que elas estão tentando se aprimorar? Nós já fizemos essa pergunta aqui, eu continuo com ela aqui. Bom, é, eu trouxe algumas coisas aqui do Ed Alexander. É, o livro dele chama Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião pelo outro lado da vida. Ele fala coisas muito interessantes nesse livro. Ele diz, por exemplo, a morte é uma transição, não é o fim de tudo, a consciência existe além do corpo e é muito mais rica fora dele. O neurocirurgião que era cético, ateu, materialista, e agora falando isso, né? Isso tem um peso muito grande, né? É, eu acho que ele pode, com isso, ele pode ter é, resgatado muita coisa e seguramente isso é, vem em benefício dele próprio. Eu queria, antes de responder a pergunta da que a Carol colocou, eu queria abordar algo que o Maximiliano falou, que é bastante interessante, que tem a ver também, inclusive com o que o Jaime perguntou, que o Maximiliano falou o seguinte, a gente está aqui para se fortalecer, para a gente suportar a pressão da luz nos planos espirituais, que é o nosso objetivo de ir para lá. Né? Uma planta de estufa, ela não suporta nenhuma brisa se você tirar ela da estufa. Né? Uma planta só fica forte se ela ficar debaixo de sol, de chuva, de vento, de granizo. Né? Então, o germe espiritual humano, né, ele também só vai se fortalecer com as vivências, né? que podem ser difíceis e tudo, mas é nisso que ele se fortalece. Né? Jesus mencionou isso com a parábola do filho pródigo. Né? O filho pródigo abandona a casa do pai é... É a metáfora da expulsão do germe espiritual do paraíso, né? Ele passa por um monte de dificuldade, depois sente saudade da casa do pai, quer voltar para lá, né? Aí o pai recebe, tem alegria lá na casa do pai quando ele consegue voltar para lá. Né? É tudo uma metáfora dessa saga humana, esse desenvolvimento que a gente é, tem que ter aqui na matéria para a gente se fortalecer, né? Faz parte é, do nosso desenvolvimento. Então, era isso que eu queria é, acrescentar. Aí ah, acho que eu respondi a do Jaime. A pergunta da busca, Carol, eu acho que eu vou deixar para o doutor Mário Sérgio aí, que eu acho que ele é, é bom nisso. 
Mário Sérgio, sua vez. É, é, bom, é, então acho que para, o para onde vamos, a gente de certa forma já respondeu, né? Ou seja, a gente vai voltar para a nossa pátria espiritual. E aí, retomando o assunto do Maximiliano, que ele falou que a gente não vai ficar de bobeira lá, de boas, na lagoa, lá nessa parte espiritual, eu queria é, ler o trechinho que está na, na dissertação, está é, no epílogo da mensagem, está lá em como assimilar a mensagem, a Bidushin fala o seguinte, olha, é, se agir descorretamente, né, não, desde a primeira até a última palavra, tendes de deixar inalterada a minha mensagem, se ela deva trazer-vos proveito. Primeiro, tem de vivenciá-la dentro de vós, a fim de, então, exteriorizando-a, transformá-la em vossa vida. Se agirdes assim, então caminhareis direito e as alturas luminosas se abrirão diante de vosso espírito, a fim de que as atravesseis em direção aos mais elevado, ao mais elevado reino de radiantes atividades dos espíritos humanos bem-aventurados. Reino esse que denominais paraíso. Então, lá é radiantes atividades, ou seja, a gente não vai ficar de bobeira lá, não. A gente vai ter muito o que fazer. Mas certamente será de imensa alegria fazer essas radiantes atividades. Né? Então, só para fechar esse assunto e deixar aí a nossa visão do, que, do para onde vamos. Né? Em relação a essa questão da estufa e de você estar sempre precisando da... Está da, da, sempre na luta do, do dia a dia, né? A, a caneca que eu tomo café de manhã é uma, café, uma caneca que tem um tema de mar e tem uma frase que sempre eu uso de manhã cedo ali, ó. Mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Então, é, esse é, um, é um elemento importante aí da, da questão. Agora, o, qual é a pergunta, Carol, que eu já até esqueci de <risos> Ninguém quer responder a pergunta, né, Carol? É, ah, Carol. que a gente tem, um, na verdade, é, a pergunta é do Jaime, ah, e tá. ele, eu vou pedir para o Calil ler, que ele vai ler melhor que eu. Não, é, foi um questionamento que ele trouxe, aqui interessante, de falar, ok, quais são os obstáculos na matéria para o pleno desenvolvimento do espírito humano? Ah, Acho que, tá achei interessante que a gente falou do trajeto, a gente fala um pouco da condição humana, do propósito estar aqui, e agora quais são os obstáculos, né? que existem obstáculos para estarmos aí tropeçando ainda em busca, né? É um processo. Eu acho que só tem um obstáculo hoje a questão humana. É nós nos envolvermos ao longo daí dessas muitas... É, tempo já passado aqui na matéria, desenvolver, termos desenvolvido o nosso raciocínio, ou seja, usarmos o, o nosso cérebro é, para resolver tudo e deixar de ouvir aquela, aquela parte que eu havia comentado logo no começo, né, que é o espírito, ou seja, o espírito também deve falar, ele também deve pensar, também deve sugerir a, ao corpo o que fazer. E no começo a gente tinha essa, esse equilíbrio correto entre o que o espírito comandava e o corpo, né, o cérebro, é, executava aqui na matéria. E num determinado momento, é, é, é essa, esse equilíbrio foi quebrado né? depois o Roberto pode até falar isso mais do ponto de vista até de como a Bíblia traz essa, essa, esses conceitos mas a Bidruxin nos, nos alerta disso daí na sua mensagem, dizendo que esse desequilíbrio aqui trouxe a confusão toda para o ser humano e todos os sofrimentos que é, daí é, advieram né? e eu acho que esse é o grande obstáculo, é hoje a gente ter dificuldade em, em reconhecer a, o mundo fino, as coisas fora da matéria. E tem pessoas que têm tanta dificuldade que nem acreditam em absolutamente nada nisso daí. Né? Eu, eu comparo essa questão dessa dificuldade, esse obstáculo, usando os conceitos que a gente tem hoje de Wi-Fi, por exemplo. Então, eu tenho aqui um computador cujo Wi-Fi está muito ruim, ele dá mais erro, eu mal consigo me conectar à internet. Então, Hoje, nós, seres humanos, temos todos é, é, equipamentos com Wi-Fi danificado. Alguns muito, outros menos, e alguns até com Wi-Fi simplesmente quebrado, que o cara nem imagina que existe rede Wi-Fi. É só, só pegando o um gancho ali, Mário, eu lembro que você comentou uma vez que você falou aí do, da questão do, do ser humano, e certa vez você falou que o ser humano é, estaria... Tá, é, se alinhado com as leis da criação, de tal forma que se você, uma vez que o ser humano estiver fortalecido, que você agir de acordo com as leis, sem precisar refletir, pensar, será que eu estou agindo certo ou errado? Né? 
Então, se você já agir automaticamente, alinhado com a direção, quer dizer que você está se afinando a elas, você está colocando elas no seu dia a dia. Então, aquilo se torna uma, uma, algo de si, né? algo seu. Então, você, nesse momento, você está né, no caminho do desenvolvimento. Se você tiver ainda, ó, tem que pensar, será que eu agi certo, será que eu agi errado? Então, você precisa ainda buscar mais esses momentos, e aí as, as experiências, as vivências que a vida nos traz, trazem justamente para a gente é, buscar essas, essa reflexão e nos colocarmos a favor da lei da criação automaticamente. Né? Então, é sempre a vida vai trazer é, momentos que nós possamos nos encaixar nisso, né? E aí eu estava pensando também no seguinte, a questão do desenvolvimento, né, o nosso, na, no nosso, para onde vamos, né, em busca do significado da vida. Porque os, é, nós, num primeiro momento, a gente busca, até um determinado grau de maturidade, a gente busca o desenvolvimento é, apenas para si próprio, né, a gente busca o nosso desenvolvimento, e, e, e ser humano, de certa forma, no começo, é muito egoísta, porque ele busca assim, e aí até como você, você comentou da questão do, do materialista, se ele não enxerga algo além, ele vai procurar também só aquilo que é para si, o que é ótimo para si. Né? Então, é, e aí você vai olhando um pouquinho além da, da, da materialidade, aquilo que você vai se alinhando à luz, e na busca do desenvolvimento, você vai começando também a procurar o que é o desenvolvimento para o todo, para os outros também, não só para si, para que tudo que é à sua volta. Ele busca enobrecimento não só de si, como daquilo que está no seu entorno. Então, o, o grau de maturidade vai aumentando de tal forma que toda a sua volta precisa também estar maduro, né? precisa estar enobrecido, e aí ele vai elevando todo com, consigo. Né? Então, é, essa preocupação de assim, nós estarmos ainda focados em nós mesmos ainda é uma, um indicativo de que precisa de desenvolvimento. Nós estamos ainda muito é, aquém do que precisamos atingir, né? porque o ser humano que... É, se amadurece de tal forma, ele para de olhar para si e começa a enxergar o todo também. É, não fica só se constante nessa porque essa, essa visão sempre ligada a si é, não, é, não é boa, né? Você precisa estar é, enquadrado nas leis e olhar para o todo, né? O que, que eu posso fazer para que tudo que está à minha volta se desenvolva, né? Eu acho que isso aí é, eu queria colocar essa, essa reflexão para todos. Legal, Max. Muito interessante. Você trouxe dois elementos que são muito importantes. Eu vou comentar primeiro o segundo deles, que foi muito interessante, que você falou do enobrecimento do nosso ambiente. Essa palavra enobrecimento, hoje, ela é quase rara de se ouvir. Isso quando ela não é ouvida dentro de uma conotação negativa, né? como se enobrecer ou a nobreza... É, tivesse alguma coisa a ver com riqueza, alguma elite, ou alguma coisa do tipo, né? Que a gente está falando de atos nobres, né? De elevação do seu ambiente, né? É interessante perceber com o estudo da, da mensagem que esse é um processo, quando você está é, conectado, né? Corretamente com as leis da criação, já vou comentar um pouquinho isso, mas quando você está cumprindo o seu papel, você está conectado em harmonia, com, com o universo, que inclui a harmonia com você mesmo e a harmonia com as pessoas ao seu, ao seu, seu redor, esse movimento de enobrecimento, de elevação de tudo ao seu redor, onde for possível, ele é natural, né? Por quê? Porque ele parte do íntimo da pessoa em tornar tudo melhor. Então, quem não conhece uma pessoa assim, né? Que quando ela passa, chega no trabalho, só com o bom dia dela, ela já eleva a atmosfera, ela já eleva o clima, né? Ela já vem carregada de uma energia muitas vezes diferente de quem está lá dentro tra trabalhando, né? E, e a gente pode fazer um diagnóstico muito rápido, né? Que se a gente olha para a vida em sociedade hoje, a gente vê muito do oposto, né, que são pessoas conscientemente empenhadas e preocupadas em rebaixar as condições de vida dos outros ao pior grau possível, ou seja, muita violência, grosseria, mal querer, inveja, vaidade, enfim, toda espécie de vontade de prejudicar o próximo parece que é o que impera. E diante disso não deveria ser um mistério o diagnóstico da nossa vida em sociedade hoje, porque muita gente lê o noticiário, né, vê as coisas acontecendo e se espanta, né? e quem busca um conhecimento espiritual já não se espanta, porque sabe que naturalmente que quem não está no caminho de auto, auto aprimoramento, né, quem não está alinhado com um ensinamento básico é, de diferentes religiões, que é amar o próximo como a ti mesmo, é, 
que não está buscando isso, né, pode ser muito bem uma pessoa que pode acabar, é, acabar fazendo algum tipo de mal. Não, não é regra, né? Tem pessoas que simplesmente não estão conectadas nisso e também, às vezes, passam pela vida sem causar um mal ao outro. Mas a gente vê muito do oposto, é isso que eu queria pontuar. Pessoas que estão é, intencionalmente prejudicando as outras. Então, só para fazer um paralelo, você falou, nossa, a gente deveria enobrecer, mas a gente vê que não é isso que está acontecendo. E aí, isso se liga à sua primeira questão, que é das leis da criação. É, as leis da criação podem parecer algo externo à nossa vida, um conhecimento que está fora da gente e que a gente deve buscar, porque ele é uma coisa longínqua, distante, até um pouco oculta ou envolta em mistério. Quando a gente não está nesse caminho de se aproximar das leis que regem o universo, né, ou da busca, a busca pela verdade é a mesma coisa. Buscar as leis da criação, buscar a verdade... É a mesma coisa, sinônimos para a mesma frase. Mas quando a gente não busca, a gente pode imaginar erradamente que as leis da criação estão lá, governando uma outra coisa, que eu não estou muito bem ciente, e um dia eu vou chegar lá. Quando é totalmente o oposto, elas já estão aqui. Então, quando a gente fala, voltando à ciência, por exemplo, a lei da gravidade, ela é um, um mero efeito de uma lei da criação que se manifesta na matéria dessa maneira. Observando a lei da gravidade pelos limitados meios técnicos que a gente tem, e pela observação é, a olho nu também, a gente chega a determinadas conclusões que a gente reconhece uma lei. Só que essa lei, ela não rege só a gravidade, o movimento dos corpos, ela rege tudo, porque não faria sentido né, que houvessem leis regendo apenas uma parte da existência. Isso é uma questão existencial importantíssima, porque se elas já estão regendo tudo, eu já estou inserido nelas. Então, elas não estão fora de mim como um conhecimento que eu vou buscar lá fora. E sim, elas me perpassam, me perpassam na minha intuição, na minha busca espiritual, no meu tratamento com o outro, nos pensamentos que eu estou formando, nas minhas intenções que eu estou perseguindo. E eu, ouvi, eu vi um vídeo essa semana muito interessante, que ele falava assim, muitos cientistas, eles reconheceram a lei, é, leis, leis da física, fórmulas, leis matemáticas, leis físicas principalmente, né? Nisso eles reconheceram uma regularidade, um, um padrão, e eles se contentaram em, 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 em colocar essas leis acima de tudo, sem perscrutar que essas leis, elas são meramente a expressão de algo que já existe. Uma fórmula matemática, ela expressa um fenômeno que já existe, mas uma fórmula não é a criadora do fenômeno em si, e eu achei esse vídeo excelente, porque exatamente reponta para de onde viemos, né? a gente reconhece tanto o que está acontecendo ao nosso redor, esse ao redor não é um ao redor longe, é um ao redor que já está aqui, e a gente a partir disso nem se pergunta, né? as leis da criação, a maneira da criação ser, poderia ser traduzida também como a verdade ou a vontade do nosso Criador, isso é uma coisa que só pode existir atrelada a um, a um reconhecimento do Criador. Porque as, as leis dele, elas não, elas não existem por si só. Elas são só a expressão de uma existência, então, de um Criador. É, eu falei demais, desculpa. <risos> mas eu queria dizer que a gente tem aí cerca de pouquinhos minutos para acabar, porque nós começamos cerca de quatro minutinhos atrasados, eu queria é, perguntar para vocês é, se vocês têm mais alguma pergunta, quem está nos assistindo online, se tem mais algum comentário, e também perguntar para os nossos aqui participantes da nossa mesa, é, vocês gostariam de comentar, vamos encerrando, trazendo os comentários finais, as amarrações... Ou vamos abrir mais e deixar todo mundo dormir cheio de pensamentos e reflexões? Como vai ser isso? É, quem gostaria de falar? Calil, queria fazer um comentário. Roberto, Mário Sérgio. Eu tenho um comentário. É o que o Calil falou de uma amiga, um amigo espírita, né? Eu lembrei que eu tenho uma grande amiga espírita também. E lembrei do início do nosso... Do nosso, da nossa mesa aqui, que o Mário Sérgio falou assim, será que a gente tem várias vidas? Para quem acredita em reencarnação, tem várias vidas, indefinidamente? Então, nós aqui, a gente tem convicção da reencarnação, porém, com uma diferença é, em relação às ideias é, espíritas, de uma maneira geral, de que é, essa, essas vidas são indefinidas, né? nunca acaba, até o ser humano se aperfeiçoar. Existe um tempo 
eu sempre gosto de fazer uma analogia com a vida. Né? A vida é como uma escola. Então, a escola, você tem as séries ali, você tem um curso, né, Mário? Você tem um curso, o Mário que falou, assim, esse curso está chegando no final. O curso está chegando no final. Né? Então, a gente tem que se esforçar para passar de ano aí. Né? A gente já teve várias vidas, já cursamos várias séries. Né? Então, era só esse aspecto que eu queria deixar nosso registro aqui, porque é dessa forma que a gente, que a gente acredita. Né? Depois, no finalzinho aqui, eu queria ler, ler, um, ler um trecho aqui que eu separei do livro do juízo. É isso, cara. Legal, obrigada. É, Calil, quer fazer, começar, então, os, os comentários finais? Já estamos entrando aí nos últimos minutinhos. Não, de comentários adicionais, tem o do Antônio Carlos Calvache, que ele disse que quando não nos colocamos como ponto central nas reflexões sobre as questões existenciais, auto automaticamente algumas perguntas tornam-se mais relevantes que outras, né? A gente passa a olhar a questão de aperfeiçoamento de um modo um pouco mais abrangente. Que eu entendo também que envolve essa questão até um pouco do que o Maximiliano disse, que tem a questão do seu entorno também e do que você se municia ou mantém a sua proximidade. Afinal de contas, ali, digamos, poderia ser, se você citar a vontade no ambiente, provavelmente esse ambiente também representa um pouco o seu ou ao redor do seu ambiente íntimo, né, a soleira da sua alma. Então, essa pode ser uma maneira interessante de você medir a partir do que, como o próprio Mário Sérgio disse, a partir da sua intuição, que seria como esse interior vibra e ele se demonstra para você. Que legal. Obrigada, Calil. Você tem algum comentário final para adicionar? É, sua impressão sobre o tema, mais alguma coisa? Tem, tinha uma impressão... Tinha uma impressão final, sim, é, que ela me fugiu agora, eu estava tentando captar a frase, mas ela, ela acabou me fugindo, mas é, é a questão de você conseguir realmente não tropeçar nesses obstáculos, porque assim como quando você está num curso nessa escola e você consegue tirar a nota e o, você tem a aprovação ali, e o, o professor da instituição te aprova, e isso é um grande júbilo, eu entendo que é um júbilo, o maior júbilo que nós poderíamos ter é essa aprovação também para conseguir transcender isso, essa busca pelo seu aperfeiçoamento. Eu entendo que é o júbilo que vai, faz a vida toda valer a pena também. Legal. Mário Sérgio, fica à vontade para fazer os seus comentários finais. Bom, eu acho que depois de todas essas nossas digressões, a gente já pode responder, então, para resumir, o em busca do significado da vida. né? Se nós concluímos que somos seres espirituais é, criados e que precisam se, se desenvolver, e iremos, voltaremos depois desse desenvolvimento para uma parte espiritual, acho que o em busca do significado da vida já saiu automaticamente, né? Ou seja, qual é o significado da nossa existência, então? O significado é evoluirmos, amadurecermos, enobrecermos o ambiente, como lembrou muito bem o Maximiliano, e voltarmos à nossa pátria espiritual. Obviamente, não se faz isso numa única encarnação, numa única vida humana. É necessário algumas umas tantas plantas para se atingir esse amadurecimento. E, obviamente, esse amadurecimento é do espírito e não do corpo humano. Apesar de, nas várias gerações, nas várias evoluções biológicas, existe lá as questões evolucionistas que o Darwin apontou e etc. Né? Mas a questão primordial é a, é a questão do espírito. E o Calil até comentou aqui que talvez não fosse esse o ponto que a a questão dos obstáculos, né? Nós, não sei se ele estava pensando nas questões kármicas que a gente tem que lidar no dia a dia, mas eu não coloquei as questões kármicas porque essa questão que eu falei da questão do desequilíbrio espírito e, e, e cérebro, né? Essa questão ela é anterior a essas questões kármicas todas. Se a gente for falar de karma e, e coisas do tipo, a gente, a gente iria para um novo hangout. Então, por isso que eu não abordei esse assunto. Ok? Então é isso daí. Que legal. Maximiliano, quais são os seus comentários finais, o seu, sua avaliação, então, sobre o tema? Então, pegando o gancho do Mário aí, 
qual que é o em busca do significado da vida, né? Eu pensei assim, ah, a pessoa que é, cometeu muitos erros, eu, ou quem acredita que, que em pecado, né? Aquele que acha que pecou muito, ou pessoa que cometeu muitos erros, que, e se pergunta, ah, como é que eu posso agir para me redimir, né? Aí eu me deparei com um trecho da mensagem essa semana, que eu acho que encaminha bem para esse significado, assim, ele coloca, tornar-se melhor unicamente é o caminho vivo para o perdão. Então, é, é o significado da vida, né? Tornar-se melhor. Ser melhor hoje do que você foi ontem, e aí você é o desenvolvimento, você busca nesse processo, esse desenvolvimento, e aí é, é, você sendo melhor, automaticamente tudo aquilo que você fez por alguma coisa, não só nessa vida que você tem consciência de que tenha feito alguma coisa é, errada para alguém e tudo mais, ou nas outras existências também que você teve, é, o melhor, você tornar esse melhor, você automaticamente vai limpando esses fios e vai se desligando de, desse mundo material para se conectar a fios mais luminosos e, e, e alçar pelo menos a, a, a escada aí para os mundos mais elevados. Essa aí que seria a minha mensagem final. Que legal. Sem querer, nós tocamos em uma gama de temas que quase nos puxariam para fora desse hangout, iriam para outros. É, encarnação, karma, fios de ligação, ligação pesada à matéria, ligação à matéria, ligação a outros planos, tudo isso apareceu aqui como um convite, como um petisco para algo que pode ser desenvolvido depois. É, eu queria fazer, então, meu último comentário e depois passar para o Roberto, e aí nós já vamos encerrar. E meu último comentário vai bem no sentido de um comentário que foi feito aqui, me desculpa, eu não me lembro quem fez o comentário, mas falava sobre o ser humano não se, é, se reconhecer como não sendo o centro de tudo. E essa é uma reflexão que, para mim, faz muito sentido, mas cada vez mais tem feito um, um efeito, assim, tem tido um efeito esclarecedor sobre todas as coisas para mim. Porque a mudança de perspectiva ela é radical, para o entendimento do mundo e para a experiência de vida que você está tendo, né? para o tipo de vivência que você está tendo. Quando o ser humano sai para perscrutar as origens do universo, a origem do, do ser humano, da alma, do espírito, enfim, questões da vida ou existenciais, e ele se coloca no papel de avaliador ou de criador, né? não ele sozinho individual, mas a, a humanidade, né? o, o homem, né? o ser humano como alguém com um fim em si próprio, alguém que cria processos, e através da análise desses processos eu tenho o sentido existencial, né, o supra-sul das questões existenciais, isso para mim é um grave erro. E, e ele não é só um grave erro que eu é, tomo a liberdade de dizer que eu acho que é um grave erro, mas eu posso dizer isso pela minha experiência própria. Porque a partir do momento que a gente se coloca acima dessas questões, como alguém que vai avaliar, julgar e escrutinar, então, esses, esses campos de conhecimento é, de forma como se eu estivesse acima deles, né, ou numa capacidade de entendê-los, né, numa capacidade acima, né, para entender todas essas questões, eu acho que eu já estou no lugar errado. Agora, se eu me coloco numa outra perspectiva, né, que não é como o centro do universo, mas alguém que está passando, né, por esse universo, passando nesse momento, então, por essa terra, é, tudo muda. Então, é uma perspectiva de um aprendiz, a perspectiva de um peregrino, de uma pessoa que está olhando de baixo, né? Está olhando de baixo, ou pelo menos um, de, um, de um lugar que ela não é o centro ou o topo. Então, essa é a reflexão final, que para mim fica bem claro para qualquer um que quiser explorar mais a fundo essa questão. Roberto, por favor. Ah, é, eu queria terminar fazendo duas citações. Uma é do, do livro do Juízo Final. O livro do Juízo Final foi escrito por Rosélis Fonsaz, que é o, a mesma autora dos primeiros seres humanos, o livro que a Carol mostrou, que é também publicado pela Ordem do Grau na Terra, que publica a mensagem do Grau na Luz da Verdade. É esse aí, a Carol está mostrando. Então, diz Rosélis Fonsaz... O espírito é a forma humana que pôde desenvolver-se através da irradiação da minúscula centelha azul da luz, o germe espiritual, durante o processo evolutivo de milhões de anos. A minúscula e viva centelha azul é o coração do corpo humano espiritual, originalmente de maravilhosa beleza. É igual ao coração de um corpo humano de matéria grosseira. Ela é o centro de todas as funções da vida. 
O maravilhosamente belo espírito humano tem, porém, de percorrer diversas matérias, pois somente nas matérias podem desenvolver-se todas as faculdades latentes da centelha de luz, viva e azul, o germe espiritual. E a última citação é, é, um, é um parágrafo que foi encontrado aqui no diário de uma moça, uma jovem francesa de 18 anos, chamado Claire Pic, é, na data de 24 de fevereiro de 1867. Então diz a moça Claire, às vezes eu vivenci uma alegria intensa ao saborear a bênção de ser. Não a existência banal e material de comer, beber, dormir, ver algo bonito, ouvir sons melodiosos, mas sim a felicidade diferente e delicada de ser uma parte distinta do grande todo, de ser um todo com a própria vida, as próprias impressões, os próprios pensamentos. É algo lindo e grande o direito que Deus nos deu de dizer eu. E aí, encerro. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente essa noite. Obrigada também aos participantes dessa mesa. E acho que tivemos, então, uma excelente conversa. Então, desejo a todos uma ótima noite e até o próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.